Welcome, welcome, welcome. Ну что, драфт номер 2-0-1 для команды Team Liquid и 1-0 для команды Cloud9. Банифуфу, как и предполагалось, был заменен на смути. Ну, это логично. Cloud9 постоянно меняют. Я думаю, это так уже до конца сезона и будет сделано, потому что обещанного так и не произошло. Риппер так и не определился за первые две недели. Он сказал, две-три недели. Какой же из саппортов будет основным? И решили Cloud9 оставить двух основных саппортов. И чтобы... Оба эти саппорта показывали э, оптимальную игру, вне зависимости от того, как он сыграет э, в той или иной игре, выиграет или проиграет, на фидит или нет, будет пикнут потом в следующей игре второй. Ну, это на самом деле неплохо, особенно если... Тут самое главное, честно, ребят, чтобы это устраивало остальных игроков. Потому что с точки зрения мотивации для обоих этих саппортов, это очень-очень-очень правильное действие. Потому что они играют как последний раз. Они знают, что у них не будет камбэка. У них уже камбэка не будет. Им надо сейчас, здесь и сейчас сыграть идеально. И каждый день... Да, они находятся в небольшом напряжении. Да, кто-то скажет, что так нельзя с людьми поступать. Они в напряжении, что их типа уволят, и они будут в запасе сидеть. Ну а что вы хотели? Вы хотите поехать на чемпионат мира? Вы хотите сыграть там достойно? Вы хотите выиграть в конце концов? И чтобы сделали скинец вашу честь? Хотите же этого? Хотите. Так значит и надо из себя выжимать максимум. А уже потом можно играть как импакт, стебаться целых два года, фигней страдать и только сейчас вроде начинать показывать какой-то новый уровень игры. Uh, правда, на Шене. Сами Клауд, наверное, забанили Шена. Я немножко удивлен по этому поводу. Про карму я говорил. Они не очень любят против нее играть. Если они ее пикать не собираются, uh, почти всегда она банится для этого. Uh, Влада забанили, не знаю, с чем это связано. А вот Шен, ну, вообще не в тему. И Тим Ликвиды забирают Трандла себе. Клауд, наверное, что-то задумали. Показывает нам пока Райза, но пикать его непонятно. Браун забанен, но забанена и Севирка команды Тим Лики, так что не совсем я въезжаю тоже в их прикол. Такое впечатление, что они забанили Брауна, чтобы его не получил смути, а потом такие подумали, блин, теперь они могут э, пикнуть Севирку, давай бани еще и Севирку. И в итоге Клауд Найны могут играть как через Азира, так и через Райза, так и... Ну, стандартный Team Combo, которого было перед этим. Только Шена, правда, нет. И Cloud9 двух сразу керри показывают. Ну, ничего себе, ребят. Cloud9 просто инста забирает Ашу и Азира. Не боясь никаких контрпиков, которые могут показать Team Liquid. Это серьезная такая заявка. То есть, пофиг. Вот они, смотрите, делайте, что хотите. Хотите, контрпикаете. И Team Liquid задумались. И, походу, это будет Феникс на меде. Но если Феникс будет на меде за Райза, вот которого он выбрал, то это Клинц придется брать Дженсону. Ну, правда, Фениксу бы тоже Клинц взять, потому что там Аша. Ну, пока непонятно, что будет дальше. Еще не залокинили. Очень много задумаю, обговариваю сейчас Team Liquid, и в итоге остаются на Барт для Мата и Райс от Феникса. А здесь нам показали Дженсона улыбающегося, которому сейчас пикать надо, но... Он э, просто расслабленно лежит на столе и даже не выбирает никаких чемпионов, просто обсуждает. Время есть на подумать, и Cloud9 его будет тратить, судя по всему, по максимуму. Да, very confident, да. Очень уверен в себе Дженсен. Разлегся и... Показывают Амуму, но это вряд ли будет пикнуто. Скорее всего, будет пикнуто что-то другое. 
А, кстати говоря, Нами я ожидаю увидеть. Нами мы уже с вами видели. Лиссандра Нами. Лиссандра от импакта, чтобы контрить Трандла. И, значит, Метеусу придется играть контр-чемпиона. А, это будет очень любопытно. Пока, потому что я вижу, это, скорее всего, будет Киндредка. Очень хорошо за... Ой, Киндредка, извините. А, ну все верно, я сказал. Киндредка чуть было скалистый не спутал. Киндредка очень она хорошо заходит в Team Combo команды Cloud9. Но, возможно, что-то и другое. Вот тот же самый Грейвс. Но Грейвса пока пикнули Team Liquid. И Team Liquid вроде собирается пикнуть Дрейвена. Против Фаши и Нами. Ну, Фаби Мейн Дрейвен, поэтому ожидабельно. Но нет, это будет Джин. И Грагас. Грагас, который немножко начинает контрить Киндредку. Риксайка не очень годится здесь, хотя Риксайка является хорошим э, чемпионом против Грагаса, и Грагас хороший чемпион против нее, они равные такие получаются друг другу. Но Риксайка команде Клауд не нужна, нужен чемпион, который не потеряет статов, понимаете, сейчас как? У Лаура сейчас э, слезы на глазах э, наворачиваются, потому что ему не у кого воровать статы, их просто не у кого. И если сейчас Метеос пикнет Риксайку, он очень сильно рискует тем, что будет постоянно попадать под ульту Лаура, и как итог, она будет его убивать. Команда Тим Ликвидов. Ну а если бы он пикнул, ну, походу это будет Риксайка, Метеос менять ничего уже не хочет. Просто оставил... Да, все. Ну ладно, но мне не нравится Риксайкин пик здесь. Но он скорее вынужден из-за Грагаса. Не хотели быть совсем скешовыми команда Cloud9 из-за Киндредки. И как итог, что есть, то есть. Ну, Метеус единственный, кто будет страдать от Лаура, ну посмотрим. А, вообще, что тут у нас? Лейтгейм, мне кажется, за командой Team Liquid все же. Как бы тут хорошо вроде не выглядело все у команды Cloud9, но QSS, Exhaust... А, Exhaust, кстати, нет у них. Без Exhaust будет сложновато. Team Liquid зря Ignite оставляет. Ignite тут не на кого кидать все равно. А, тут главное Exhaust и QSS с Микаэлями. Собрать, набрать себе еще ХП, локет и все. И вы вроде не умираете больше ни от кого из команды Cloud9. Ну что ж, Трандл против Лиссандры. Я этот матч вообще не знаю, так что могу только на шару вам что-нибудь полезное здесь рассказывать. Ну, думаю, у Трандла будет небольшая доминация в начале. А дальше, я думаю, они будут просто вровень стоять, потому что будет Лиссандре уже хватать дэмэджа, чтобы просто отпушивать полностью вейв с двух спеллов и не оставляя Лаура никакой возможности даже дамажить ее. Лиссандру. Да, комментаторы интересно сейчас факт говорят. А, за первые две недели команда Cloud9 проиграла 6 карт, из них в пяти картах они были впереди по голде. И это очень... 10 голды есть из Ники, он вышел вперед, изи вин. А, так вот, доведу эту мысль до конца, которую Джет начал английским комментатором, на то, что Cloud9 лучше и лучше становится не потому, что результат у них становится лучше, хотя это тоже как бы как следствие, а потому что тогда они, те игры, которые переваливали за экватор там 40 минут, я это тоже помню, Cloud9, и их умудрялись проигрывать в лейтгейме. А сейчас они раз за разом, доходя даже до лейтгейма, все равно их выигрывают. А это важно, как бы, выигрывать на каждой стадии. Райс у нас опять с 300 хп, я не знаю, почему этот э, предпочитают именно так играть Райзов, а нынешние игроки. Аша у нас опять с Варлордом, и напоминаю, что Аша с Варлордом в прошлой игре прокнула. 
Так что нет причин на нее ругаться. И если в вашей игре завтра окажется Аша с Варлордом, передавайте привет Снике. Это он придумал. Возможно, это действительно работает. А, на этот раз у нас не будет свапа, ни одна из команд не пошла на это. Это как раз таки, я думаю, было связано с Дрейком в прошлый раз. Давайте посмотрим. А, делаю предположение, там сейчас э, волосатый Дрейк этот. Э, сейчас волосатого Дрейка мы с вами увидим. Клауд, который... И если это он там, значит, я все правильно понял по, про... по поводу прошлой игры, почему не делали свап команда Cloud9. Потому что те, кто оказывается наверху, у них есть возможность на пятой минуте забирать Дрейка. И для этого нужен как раз вот Дрейк, э, ну, стоящий, так сказать, чтобы уйти на этот свап. Нет, я не угадал. Там каменной Дрейк, как и в прошлой игре. Но Cloud9 не пошли на этот раз свапаться и пошли просто на лейнинг фейс. А, может быть, это связано с тем, что Смути играет чуть хуже на свапах. Или наоборот, он играет чуть лучше на линии, чем а, Бани Фуфу. И Cloud9 решили это лейнинг фейс поиграть. Хм. Так, на Дженсона, как обычно, Дженсон а, заутплеил и не потерял ничего. Он просто next level play сделал. Здесь Метью сделает ганг на мат, а мат отфлешивается. Красный баф по нему дает автоатаку. И кушка не догорает от красного бафа. И было очень близко, чтобы мат отлетел. А я про Дженсона момент расскажу. Он поставил солдата. И убедил Дардоша, что он будет ешаться на нем, ну, перепрыгивать. Э, но сам просто поставил солдата. А, а Дардош мимо Дженсона, получается, сделал прыжок. Ну и потом Дженсон э, поставил еще одного солдата и уже переехал. Когда уже не было ешки у Дардоша, и Ингарагас был не настолько опасен. Ну, Дженсон просто шикарно, конечно, играет на меде, однозначно. Не просто так забирает он титул лучшего мидера, и тут Грагас еще хотел на него выйти, но, правда, Грагас там на варде спалился, и про это можно забыть. А так, видите, ребят, Дженсон остался с флешом, Дардош, конечно же, хотел первым э, гангом снять с него флеш и дальше на перспективу работать, а в итоге получилось так, что он открыл возможность Метеосу сделать контрганг, но уже на ботлейн, и Метеус там снял аж целых три самунер спела за два своих, но два своих это было для попытки убить, чуть-чуть там не хватило, на самом деле совсем чуть-чуть. В реальности он снял три самунер спела и мог с Ники не флешиться, с Мути флешнулся, ну и Метеус, соответственно, тоже мог не флешиться. А, еще Аша флешнулась, вот это я не заметил. Тогда вообще по самуниркам одинаково, 3-3 счет. Ну, правда, есть хил и экзост у команды Cloud9, а там Игнайт только остался. Как бы на ботлейне сохранилось все же преимущество. Ну, Фениксу здесь будет э, тяжеловато подходить, особенно опять та же самая история с синим бафом. Тот, кто получает синий баф, конечно, немного начинает доминировать на своей линии. И Райс вынужден был сориколиться, и сейчас на телепорте будет возвращаться на большой пак мопсов. Ну а Дженсон решает просто сориколиться и ножками тогда вернуться, пока Райс здесь будет что-то там залосхичивать, что-то успеет, что-то нет. Как говорится, посмотрим. Вау! Хаэла Кухан от мата, и сразу же туда Фаби дал свою W. Красиво выглядело, конечно. Так, что у нас на топе? На топе плюс 11 фарма, и Лиссандра прогнала от Рандла. От Рандл через телепорт будет возвращаться ли ножками? Он неудачно зареколился, я так понимаю. А, не-не-не, там одинаковый рекол. Видите, мопсы остались ни в ту, ни в другую сторону не запушены. Просто чистых 11 мопсов преимущество Лиссандра, и Лиссандра будет играть через Руа. А, Метеус сейчас будет покупать Сайдстоун. Дардош опять купил быстро ботинки. Ну, если в прошлой игре Зилен его отставание нивелировал, то в этой игре отставание не будет, потому что Риксайка тоже, по сути, купила ботинки. Но вообще мне не очень нравится то, что Дардош придумал играть быстрые ботинки. 
Метью знает, что флеши еще не откатились и думает, может быть, сюда сделать что-нибудь. Фаби пытался подойти, но не получилось. И они ждут Дардоша, который будет их прикрывать от потенциального ганга Метеуса. Метеус выходит, Дардош уже здесь. Бабл попадает в мата, какая проблема. Его подкидывают, его убивают. Прилетает сюда Лаура, сразу же убивает Феникс. Ой, извините, сразу же убивает Сники. Прилетает сюда Импакт, дает ульту прямо по себе. Если у него Ешка, он отфлешивается. Ешка ему не нужна, сейчас будет давать вот Ешечку. Попадет в W, но у нее есть своя W, которую можно дать по Лаура. Он ее дает, но урона недостаточно. Будет нанесено. Фаби получил килл, и у Импакта большие проблемы. Но он каким-то образом задоджил, ну, дальше не смог задоджить. Но один из трех выстрелов он смог таки задоджить. Четвертый, последний, который самый большой, он не смог. И Фаби два килла получил. А у команды Cloud9 Риксайка получила килл, а Сники лишь умер. А, хороший такой Лаура прилет сделал. Ну, конечно, здесь надо отдать должное пониманию того, где находился Метеус от Дардоша. Он точно знал, что Метеус здесь, и он сюда сейчас придет на ганг. И пришел делать контрганг, который сработал на ура, как видите. Врыв делают, убивает Мата, и попадает с Ники в двойной прокаст, и после этого уже, извините, убежать не получается. Да, да, правильно говорят английские комментаторы. Импакт здесь ультанул в себя, чтобы отзонить пацанов. И наших получилось бы, ну, за импакта, которые играют, они бы смогли убить Лауру или кого-нибудь, кто останется там один. Но, к сожалению, игроков-то больше не было, которые могут дамажить. Метеус уже все отдамажил, и он сейчас убегает. Нами не дамажит Сники, мертвый, все как бы. И получилось, что Лиссандра лучше бы она ультанула в кого-то лично и побежала бы, может, как-то оттуда. Хотя, думаю, и так, и так она бы там умерла. Еще потому, что у Грагаса ульта успел откатиться после убийства. В общем, фейлов не избежать получилось. Девятая минута, все еще Дрейк никакой не взят. Скоро перевалит игра за момент, когда останется... Не останется возможность брать уже четырех дрейков, а будет только три на игру. И импакт убегает здесь от Лаура. Лаура уже начинает борзеть на него. И я замечаю, что импакта ничего так и не купил. Что очень любопытно. Видимо, сразу на Руа копит. Чтобы не было никаких промежуточных айтемов. Ну, а Метеус, ой-ой-ой, большие проблемы у Смути, но кто умрет первый? Сники прикрывает, кидает спел, но тут уже подходит Дардош, Метеус также здесь рядом, Метеус пошел, останавливает Дардоша, это получилось, и сражение все же, мне кажется, выиграли Клауд Найна, это потому что, ну, больше у них осталось потенциала. Тут-то было потрачено флеш, игнайт и ульта, а Клауд Найна не потеряли ничего. У ульта Ши сейчас вот скоро откатится, и Нами вообще еще не ультила. Ну, она потому что даже не шестой левел. Шестой левел получила Нами. Ну что ж, посмотрим. Скоро уже ульта Ши откатится. Два один. Тем Ликвиды агрессивничают в этой игре намного больше, чем было в прошлой игре. Я бы даже в прошлой сказал, что они совсем как-то слабо отыграли. Они пытались а, отыграть матч от Фиоры, которая была от Лаура. Давили, давили, давили и в итоге додавились. Мид слом, сломать смогли, а потом что-то Лаура перестал с Шеном вообще размениваться в плюс. А здесь у нас, видите, из-за того, что нету флеша и игнайта у Мата, и у Фаби нет ульты, вынуждены они оказаться за зонинами команда Team Liquid на ботлайне и медленно начали проигрывать по фарму. Что у нас на меде? Любопытно, что не было на меде все еще ни одного ганга от Метеуса. Это тот самый момент, 
где как раз можно вроде делать гангет э, в райд, запомните его, кидаете через Лисан... Ой, извините, э, ульту Азира, и он никуда убежать не может. Там идет первое подкидывание, потом второе подкидывание, дальше солдаты, замедление, автоатака. И на 12 минуте все же в этой игре будет дрейк сделан. Какой-то из команд, посмотрим, потому что Дардош тоже здесь рядом. Отпулили, начали делать, Дженсен должен будет сейчас немножко подзонивать, но посмотрим, будет ли он этого делать. Враг идет Дженсен, Дженсен накидает как могут, Дженсен ультует, остается в живых, хорошо уходит в сторону, и килл, правда, делает Джин, а Дженсен импакта также убивает, он не успевает ничего нажать. Метеус устраивает побег из Шаушенко, и за смути погоня не продолжится. 4-1, Клауд не проигрывают, и Дрейка забирают. Дженсен не успел дать ни экзост в этой файте, ни флэш. А, это плохо, на самом деле. Можно сказать, немножко даже ошибочка его. Но Дардош доволен как слон. У него все получилось. Ну а команда Cloud9 немножко посыпалась в этой игре. Вот вам как бы и замена вроде бы саппорта незначительная. Видите, как все может поменяться. Тут, мне кажется, действительно не угадаешь, какой саппорт а, с какой командой лучше сыграет. Тут именно, мне кажется, дело это идет не в индивидуальном скиле, не в индивидуальном характере игроков, которых меняют, а именно кто как подходит против тех или иных игроков. Но Дженсен неудачно стоял. На самом деле ему надо было... А нет, там он тоже стоять не мог. Да, чушь получается. Но он W вообще в него попал. Эх, я хотел сказать, что там нельзя было стоять. Ой-ой-ой-ой, на Снике выходит, Снике кидает. Феникс и Спелл, экзост идет от Смути, пытается Смути убежать, кидает Спелла. Пытается все еще убежать, но Феникс не даст этого сделать. Догоняет, добивает. Вот он, телепорт на меде. И это уже 5-1, почти 3... Нет, 2500 преимущества, до 3 еще далековато. Дженсен увлекся, Дардош за ним гонится. Дженсен все, дожит ультой откидывает, но у него нет маны, чтобы воевать. Пытается на солдатах уйти. И тут отказывается, тут как тут мат делает на нем килл. И Метиус говорит, черт, shit happens. Совсем не в том темпе, как говорят, Джет играет Cloud9, как э, Team Liquid, Team Liquid везде. И начинается настоящий панишмант. Ну, мне не нравится пик Лиссандры и, если честно, ну, как я говорил, пик Риксайки. Ловит здесь Сники, Сники большие проблемы, не подпускает Дардоша Метеус, но Сники выбраться не может. Фаби просто попал. И это минус игрок. Можно просто эффефать по ходу это. И здесь у импакта большие проблемы. Соло кил делает Лаура на нем. Ничего проделать здесь уже не получится. По-моему, на пятой минуте можно реально эффефать и не париться в этой игре. Даже за столить игру не получится, потому что два ужасных пика совсем не туда заходят. То есть Лиссандра пикалась... Я не совсем понимаю, для чего, но пикнула и пикнута. Как бы против Райза она неплоха все же, Лиссандра, давайте признаем это. Но почему под Лиссандру ничего не пикнуто? То есть Метеус играет в танка. В танка, который не будет гангать. В танка, который э -э готов играть с хорошими ассасинами, с хорошими э -э ауешниками. То есть, по сути, Риксайка пикается только для Азира. А все остальные игроки-то не сочетаются с ней. С Риксайкой. Ну, а здесь совсем плохо. Не было Ешки у Импакта, он ее тратил, и Лаура просто забадал. 4000 преимущества, и, как правильно помечает, Клауд Найна выглядит немножко тильтовыми во второй игре, ну, когда все так поплыло. Потельтовать, да, можно. Метеус 
Думал помочь сломать Аше а, вышку, но тут как тут оказался Лаура, и придется, наверное, просто подпушить и отступать. По вышкам счет 2-0 всего лишь, но это ненадолго. Ну, камбэк, в смысле, то, что все еще можно эту игру. Но это довольно сложно сделать. Райс под фижен, Фаби, играющий на Джинни под фижен. И Лиссандра вообще просто убежала с топа. Боится Райза. Очень сильный импакт, судя по всему. Ой, Дженсона ловит, он ультует, но солдате убегает в сторону, остается в живых. И повезло немножко, что Фаби не взял больше а, ракурс своей ульты, а то бы даже убегая все равно попал под обстрел Дженсон. Пошла ульта от Аши, попала в мата, но... Мат очень далеко убежал, и не получается там его зацепить. Еще одна вышка падает. Вышка на топе, кстати говоря, упала. Кто не заметил, ее как раз Райс сломал, когда импакт отошел. И вышка на ботлейне еще упала. Клаунани пытается зацепить Фаби. Не получается. Да, была уверенность, с которой Cloud9 выиграли лейнинг фейс в предыдущей игре. Ну как выиграли, там вровень где-то сыграли, но в основном каждый на своей линии сделал плюс 10 мопсов. Потом немножко поддавали чужой лес и свой лес, ну и дальше выиграли своим тим комбо. В этой же игре лейнинг фейс полный провал, особенно если посмотреть на импакт, это, это вообще ужасно. А если задуматься о том, что Cloud9 обладают... Я, кстати, перепроверял, так и осталось. У них э, среди топ-5 игроков по КДА этого чемпионата, 4 игрока команды Cloud9, то 3 игрока сейчас очень сильно пострадали. Это Смути, Сники и Дженсен. Метео сохраняет все еще свой КДА в этой игре. Он никуда не умирает. А импакт... Ну, импакт, как у всех топеров, в общем-то, очень низкий КДА. А, у него 3.9 или 3.5, что-то такое. Ну, для топеров это нормально, учитывая, что большую часть времени вы просто танкуете. И еще один Маутен Дрейк апнулся, и Клауд Найна за него на этот раз вообще даже близко не пойдут воевать. Просто отдадут. На QSS купил Фаби Действительно очень странный выбор Видимо так сильно боится Лиссандровского улына. Надо обратить конечно внимание на это Чтобы не получилось так что импакт Влетит и нажмет на него ульту А он просто нажмет QSS Клоу Найна пытается на топе хотя бы вышечку сломать, но там full хп. Дженсона пытается поймать, но он увернулся от всего. Переключается на мат, кидает мата под вышку, но мат перефлешивается. И Дженсон делает на нем в соло кил. Причем, ну, мат сам этот соло кил придумал. И здесь можно делать теперь тавер дайв. Идет э, телепорт от Лиссандры. Переключается сюда и Метеус. Лиссандра попадает, Феникса подкидывают. И Феникс ультует, он остается все еще в живых. Прилетает сюда Лаура. Сники очень много урона наносит, но он в Танковывает вышку. И... Это что за баг был в игре только что? Это пауза, ребят. Это был баг в игре, который мы редко видим. А, этот баг я уже видел в таких... Это и за нами произошло. Нами дает бабл подкидывание типа. И в этот момент Лаура нажал за Трандла какую-то спел. И случайно улетел очень высоко, высоко, высоко. Чаще эти баги происходят э, у Нами, у Алистара, у Трэша очень часто. И, конечно же, Азир. Но с Азиром некоторые считают, что это не баг. А так, такая и есть задумка, типа ульта откидывает, поэтому так и должно быть. Но сразу пауза и сейчас буду читать, что же произошло. Сейчас будем смотреть, ребят. Ну, мы не повтор будем смотреть, там админы будут э -э пересматривать этот момент. Но они будут это 
в матрице в зеленом фоне пересматривать, они должны увидеть, повлияло ли это на игру. После этого они должны сообщить результат Cloud9, сообщить результат Team Liquid. И если это произошел баг относительно Team Liquid, то Team Liquid надо будет принимать решение, хотят ли они переигровку этого встречи. Но они лидируют вроде как. Они были 8-1, сейчас 9-4. Но они все еще ведут 3000. Да, они сейчас потеряют вышку на топе. И счет станет, типа, не 3000, а 2. Но... Нельзя разговаривать, но Дженсона что-то что рассмешило, и он там сказал, и, видимо, там сейчас Сники отвечает. Давайте смотреть повтор еще раз. Хороший здесь Тауэр Дайв организовали, но Лаура также нажал телепорт. Убили Феникса, и сейчас Лаура Метеус закапывается, Метеус подкидывает, Лаура улетает наверх, и из-за этого умирает Аша, кстати говоря. А, слушайте, а вообще-то Клауд Найна могут даже засудить-то возможность ремейк предлагать. Ведь если бы произошло подкидывание, а Шаба не умерла, а получилось так, что во время подкидывания никто из команды Cloud9 не мог бить Трандла. Он просто исчез, исчез с карты. А по приземлению он убивает Ашу. А такого не должно было произойти. Так что это вообще-то может быть даже в пользу Cloud9 засчитает этот баг. И они будут выбирать, делать ли им ремейк этой встречи. Ну, я однозначно могу сказать, что если ремейк встречи будет предложен Cloud9, они его возьмут. Это вообще без вариантов. Потому что сейчас они даже, видите, я думал, 3000 отстают, они все же 5 отстают. Почти что он. 4800, и как бы вышку сейчас заберут, окей, первую вышку. Ну, посмотрим. Ну, там админы сейчас долго будут разбираться. Ну, тут невооруженным взглядом видно, что Трандл пропал. И урон он не получал. Вот в чем проблема. То есть, это реально, это походу в минус даже получается. Cloud9 было так, что должны будут присуждать возможность ремейка Cloud9. Ну, правило, если они по-прежнему не изменились, как было на MSI, помните, на MSI какой-то баг был. Если правила не изменились, то одна команда получает возможность брать ремейк или не брать ремейк, а вторая команда выбирает, меняем ли мы роли или не меняем роли. Ну, смотрите, бах, и он пропал. Видите? Он пропал. И Сники в безопасности был бы. Сники возвращается, получает автоатаку и еще одну автоатаку. И еще одну. Он три автоатаки получил Сники, хотя Лаура был невидимой для него. Да, это однозначно баг в пользу команды Cloud9. И, скорее всего, это будет ремейк. И только уже сами Team Liquid будут выбирать. Ну, может быть, Cloud9 сыграет фейерплей и не возьмут здесь ремейк. Но вообще-то этот э, момент защ... зарешал очень сильно, потому что э, Аша вообще-то тут не умирала. Она даже вышла из рейнджа вышки. А подкидывание Метеуса бы сработало, и все было бы по чесноку. Да, да, там комментаторы тоже самое сейчас говорят, что если судьи примут решение в пользу Cloud9, то они точно возьмут ремейк, потому что они так в жопу проигрывают сейчас эту игру. Этот маленький камбэк не особо их обрадует. Ну и тогда уже сами Team Liquid будут выбирать, хотят ли они расы поменять, либо оставить все как есть. Но здесь пауза не техническая, как видите, и разрешает командам говорить, потому что ну, вопрос о ремейке надо обсуждать же, как минимум. 
they do remake the game, they will be given time to reprep the picks and bans. Since we're past game of record, if they did a remake, it would be completely new picks and bans. It's basically. А не смотрите. Комментаторы говорят, что сейчас они убрали это правило, и есть и просто есть возможность выбирать ремейк или не выбирать ремейк той команде, ну которую в в минус которой Бакс работал игровой, а Ремейк будет полноценный, то есть новые баны пики, вне зависимости от того, что делает вторая команда. Дардош, конечно, радуется, но он пытается обрадовать своих. Мы их, мол, дрюкали, 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 дрюкали в задничку, а они сейчас, как сучки, возьмут ремейк. Ну, ну честно, мы же видели сами, ребят. Трандул улетел вверх, Андайнг этот Грасп сработал. По снике. Потом автоатака сработала по снике. И потом приземляется Трандл и еще третью автоатаку дает. То есть он улетел в воздух и три автоатаки дал по снике все это время. В то время как никто по нему не мог бить. А у него довольно мало хп. И если бы все сработало как должно было быть, то а, он бы никогда в жизни не добежал до Аши. И возможно вышка бы кого-то побила из команды Cloud9. Там. А, ну Трандл бы умер точно, не убив Ашу. Дардош что-то важное рассказывает. Очень эмоционально причем. Как будто он никогда со своей командой не общался, первый раз с ними общается. Ну и редко такое мы видим с вами. Обычно это перед игрой вот такая вот болтовня идет. Ну, потому что перед игрой можно говорить. А такие обычные паузы, они... Под запретом диалог. Но здесь, так как баг произошел, все разрешено. Ну, у Cloud9, например, такая же атмосфера в команде сейчас происходит. Ну, а получается, Cloud9 ничего не теряет. То есть, если им ремейк предлагает, они его берут. Если ремейк не предлагает, они все равно начали камбэкать. То есть из минус 6 тысяч сейчас делают минус 3,5. А, ну и будем дальше отбиваться. В любом случае, хоть какой-то камбэк-то пошел. Мат единственный, кто недоволен, смотрите. Вот там тараторит английские комментаторы, но они правда, сейчас чемпионов просто обсуждают, кто что пикнул, какой медгейм у какой команды получается по силе, что у Клаудайнов тоже, в общем-то, неплохой медгейм за счет Азира. Так-то да, только они его полностью просрали на этом Дрейке и на контрганге от Дардоша. Поэтому у них нет сейчас медгейма из-за того, что они очень сильно отстают. Ну вот Джина, да, это мне тоже кажется, что если Фаби не играл Джина и Клауд Найна не, не думали об этом даже, то надо это, конечно, учесть. Потому что Джин очень опасен, а у Клауд Найна вообще ничего не пикнули против него. Как раз таки вот она, эта дурацкая получается Эриксайка. Она до Джина даже добраться-то не может в игре. Нам решили даже уже просто английских комментаторов показать. К черту все, сказали. Риуты. Да, Cloud9 нам предложили ремейк, потому что баг был не в пользу Cloud9. Сники умер из-за этого бага, и это зарешает игру в дальнейшем. Cloud9 нам это предложили, и Cloud9, как настоящие фейерплейщики, согласились взять этот ремейк. Ну, это логично. Будет полная бана пики заново, так что... Ну, пойду чай себе залью и скоро вернусь, ребят.
one, they're going to be fighting the mental battle of, okay, we can't let that affect us. We have to know that, well, we could establish the lead once, we can do it again. Yeah. Uh, they just have to do it from scratch. Right. I mean, it's, it's the weird thing, right? It's like, hey, we're playing best of threes. They would have had to do it again anyway. So right. now it's like, can you 3-0 C9 roughly? Because <laughs> this game was, I would say, about an 80% win. Yeah. Right? Very, very high odds that Liquid would have won this game. If it's not 100%, I mean, refs have to say remake. You can't just like, well, if you roll the dice and it wasn't going to be a six, it was fine. So... <laughs> But yes, unfortunate for Liquid, really unfortunate. We'll see how the rest of the games go. Game, game, remade game two, game three, if it happens right. to that. Um, but yeah, talking about this game overall, though, I think is actually really interesting. A lot has happened that I, I found really compelling. Um, first thing that stood out to me was how much Liquid cares about Sivir. Yes. In game one, they first rounded at red side. Game two, they banned it, even though they had first pick. They didn't want to give that option over to Cloud9. Mm -hmm. um, of course, they just grab Ash for themselves. So they're staying on the utility champions, but that's sort of Liquid really trying to target some things. Right, but and, again, and Sivir over. Uh, Liquid putting Lorlo on Trundle this time around. Yeah, uh, that's and, the bigger one. And then Cloud9 picking themselves Lissandra into that. So yes. we've got a little case of Impact picking a, a losing a bad lane match. matchup. So, so it's interesting. It, it's not a bad lane matchup, depending on when you stop defining lane. True. Pre-7, maybe, it's Lissandra like, it's Lissandra's favorite, right? Yeah. Um, they both recalled the first time at six minutes in. 37 to 48, or 27 to 38. So minus 11 at six minutes yeah. on their first recall was, was the CS difference right there. Lorlo heavily behind getting pushed around. But they have a nice team fight in the bot lane. Lorlo picks up a couple of assists. He comes up in a lane with Spectre's Cowl, and now the gold is roughly tied. Yep. And now he's actually holding, holding well, he's treading water against him now. And then he gets another item, and then he kills him under his own turret. Right. It's like, well... Now that's that, what, that is how that matchup works. That was around the level 10. So right. it did show that, yeah, they, there is a very certain cutoff when yeah. Trundle starts beating Lissandra. So just kind of an interesting thing, again, when we look at Team Liquid and it, past iterations of Team Liquid weren't necessarily, oh, yeah, we're going to carry from the top lane, especially with Lorlo on the team, always right. having been that more tanky player and Piglet being the focus. It's very interesting to watch this team evolve and change and look for other ways to carry since yeah. Fabi is going to sit on the more utility-based champions, right. Ash and Sivir. Although he did play Jin this game. Yeah, and I actually do like that look. Uh, honestly, I like him on champions like Ash and Jin. And, and if bot lane Varus were, I think it's actually an okay champion. Maybe mm -hmm. it's not great and competitive, but like that's another champion I would like to see Fabi on. Okay. Something where it's like easy to participate and you get to be a sort of a playmaker for the team because Okay, Darduk's gonna go ham, and he's gonna be a damage champion more than half the time. Okay, this time he's Gragas, that's fine. Phoenix, I think, is best suited on a carry-type champion. And mm -hmm. Lolo, honestly, his better champion pool is carry-type champions, right? He's, like, famously 3-75 and 75 on Maokai. Or so. That's not the <laughs> number, but, like, Reddit loves tracking Lolo's win rate on tanks, and it's not a good win rate, right? right? So, and I think that's fine to play that way. If he's getting outskilled like he was in game one, that's a problem. Right. But if he's not, and he's able to hold his own, and give him the things he's good at, Fabi clearly has pretty damn good skill shot accuracy at very long ranges. Mm -hmm. Matt's amazing at Bard. Like, this formula is great. And, okay, Jin is not, like, the number one meta AD carry, but that's okay. If this stuff works for you and they're good enough to play, then by all means, play that way Liquid, and that's fine. And I think that's what I think where most teams should play is move around a little bit within the box of what's actually strong, yeah. but choose, choose your parts of it and say, this is our style. You know, the next thing I want to look at is the gold lead that Team Liquid was able to develop mm -hmm. here. Because we have to remember, around 20 minutes in when this game was paused, they were yeah. sitting at a 5K gold lead. Now... If the if the bug had not have occurred, maybe they're only at about 4K, a 4K gold Trundle. lead because the turret goes down, blah, blah, whatever. 4K even is ahead. a sizable gold lead at 20 minutes. And I want to look at how they kind of cultivated this because mm -hmm. after that initial trade in the bot lane with the TPs, gold was still relatively even. See, was actually ahead because they're winning the lanes. The bot lane exactly. ahead, Ash is up on Jin, and, and again, this Lissandra being plus 11 meant even two assists on Trundle, he was still behind. Exactly. So 12 minutes into the game is yeah. where we first see any kind of movement towards a Team Liquid advantage. And this is off of Cloud9 choosing to start yeah. a dragon in vision. And most importantly, so Jin gets picked off, and we've seen this play come out. What I want to point out is Medios and Sneaky both are sitting at about 1,300 gold. That they didn't, premedita they, they didn't really premeditate this play very well. And you have to imagine that these champions had more stats under them. They could have maybe fought back a little bit better. Yeah. Ultimately, the fight was kind of won by the fact that Darduk, look, he got a really great body slam flash into ult on Jensen. And yes. in a lot of ways, no matter what your gold is, that would just lose you the team fight when Azir doesn't predict the flash properly. And Jensen's good at juking, but he had to predict the flash. Right. And he probably should have, to be completely honest. Darduk outplayed him. Big mistake by Jensen, but that happens. But, but again, the point is, like, Meteos has had his ultimate available on Rek'Sai, and there was a, a tunnel right by a dragon pit, and he had 1,400 gold. And the thing is, he was already told, hey, we're going to do dragon. He passed down to that side of the map. Right. They're like, hey, 
um, Liquid's bot lane recalled, we're going to shove in and go take this Mountain Drake. And at no point did Ardok say, I wonder if I should spend 1,200 gold for this team fight. Right? Like, right. that never crossed his mind as Medios. he just sits there. I Medios. Oh, I, I, you I said misspoke. Ardok, but that's totally okay. Thank you. Yes, Medios just never, like, decided to press B, then press R and show back up with, right. you know, some more swag in his pants. And <laughs> that was my, I love that was my I love colloquialism for right. buying items. Um, all six but, items right. in my pants. Um, and, and so that was a part of it is, this was, this is, this kind of play is honestly pretty risky. There's actually a lot that goes into it if I want to keep deep diving on Drake's yeah. because um, this play is not necessarily bad. It's, hey, they recalled, so they have better items than us. We've stayed on the map. We're going to shove and make a Drake play. Right. Okay, that's fine. It's risky, but it's fine. The funny thing is, Mountain Drake is the tankiest of all Drakes. It right. dies the slowest of all of the four options. And so then you go for this play where you're really tight on the timing. You know they're walking back. And I don't think any pro player should be able to time Fabi's recall when he's showing back up in a lane, etc. Well, they're too slow to kill it. Maybe it still wouldn't have that if it were like an ocean or a cloud drake, but that's still a factor, right? It's it's like 25% tankier. Yeah. And there's some individual misplays, maybe some misreading the map a little bit incorrectly. And it all comes down to a fight where they have equal gold, where they get outpositioned, and every single member, all five, had more gold in in, in their court. pockets waiting yeah. to spend. More. Like their credit cards are sitting there waiting to get swiped at the at the shop and the the you know, the goblins like ready to give him an infinity edge. And no one's spending that money. And so they're actually down like four or five thousand gold. Right. Even if Justin didn't get picked off, they probably still lose that fight. Yeah, I, I, I think that it's an interesting case study because we see so often teams able to take dragons mm -hmm. off of backs, right? Sure. I mean, half the time we can see a dragon taken because we just know based on blue timers that the blue's being Yeah, he's over there, Jumbo's over there. So we can go take it. Even if they have vision, we know that they can't respond, blah, 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 this, yeah, that, yeah. thing. Now, There's the case here, though, is Cloud9 did not have the vision to know where Dardoch was in his own red side jungle. Sure. So they're they were, on the rest of it. They're best guessing on where Dardoch's location is. They were aware of the bot lane back, so that's their that's their impetus. That's mm -hmm. their kind of catalyst for saying, well, we should have the time to take the should dragon. Should time. Mm, hope so right so there's many there's many factors that go into it but i do i think it's a very curious stab at a very in my opinion small advantage at that stage in the game mm -hmm. by cloud nine for what the risk was sure and the risk as we saw 12 minutes in, a, mountain drake is not exactly great right and that was a couple k swing now into team liquid's favor so you know it was a great response by team liquid and sure. it was a poor decision by cloud nine in the early game now yeah. of course given the remake they're they're forgiven Oof. for that mistake yeah. will they have learned from that one uh, two is I now want to dive into this remade second game sure. and, and how we might see this one playing out because it is allowed to have new picks and bans. I immediately mm -hmm. expect to see a different top lane matchup of all things. Yeah, I don't imagine you want to give uh, him the matchup. But the funny thing is, like Trundle seems to be the king of top lane right now. He is actually the most contested top laner in professional play mm -hmm. in Summer Split 2016. Things come and go. Swain existed, Vladimir existed. Those tend to go mid lane more often. And Trundle is the premier top laner, pick rate wise, ban rate wise, etc. That's popularity. He's the one. Um, and as I think about it, there's not a lot of great Trundle matchups. No. Like you got actually, I guess we're on six twelve, six thirteen. If I'm remembering the patches right, we are on six twelve. We are right. So six thirteen, yeah, yeah. he's actually been nerfed now. But you know, six twelve, etc. You know, the whole the whole summer split, right? He's been the guy. Um, and yeah, there's not. There aren't a bunch of amazing matchups. Lissandra, though, is coming in expecting to eventually get outscaled and hope he can make the TP plays, which feels a bit like the Shen Fior one, mm -hmm. except that, I don't know, I feel like Shen had an advantage for longer and we saw Impact outplay it. I think it's greedy to go for that matchup again to say, oh, we're just going to out-TP those guys. And again, that's a style you can choose to make, but you saw it, you know, get backfired. As we see on your screens now, uh, Lorla was on the screen. This is Matt here, the rest of Team Liquid, getting ready for this remade game. Fabi, though, still absent from his seat. So waiting on, oh, there he is. I He's see an back. elbow. Boom, he sat back down. So hopefully we'll be getting in the game soon. Yeah. Uh, of course, the players, this is a fair amount of time. They did invest a fair amount of time and energy into game two. This mm -hmm. is already after the first game being played. So in what already are very long series and best of threes and do definitely sure. take a certain amount of endurance, these players are being tested here, both mentally and physically in terms of, you know, can they recover? Yeah in that short amount of time, reset their brains and come into game two, the remake game two fresh. I think they're okay. Like from what I saw from the player cams, like it's like, okay, we gave Liquid ability to talk. So they're, they're chatting back and forth. I saw Dardock, you know, talking smack with his teammates. I'm sure yeah. he was smack talking Lorlo more often than not. Uh, so, you know, in my mind, they're mentally okay. It's like Liquid, and the best thing is like, it's best three. They would have had to play another game anyway. So I think, Yes, again, still sucks. Yep. You're probably going to win that game, but you commit it and you win the game. Yeah, you built a 4K lead once, you can do, you do it, it again. again. The remake is dialed in. Teams are ready to head back into Champ Select, so let's kick it over to Pastry and Jap for the call.
Thank you very much. And yeah, let's ну что? Я так понимаю, там ремейк сейчас уже начнется. Много болтовни было. Обсуждали в основном ошибку Метеус по предложению Дрейка. Как Cloud9 завалили этот вот э, ремейкнутый матч. Э, не обсуждали сам баг. Ну, а что тут обсуждать? Произошел и произошел. Очевидно, что произошел в минус Cloud9, а не Team Liquid. И не Team Liquid было решать, брать ремейк или нет. А Cloud9 взяли его, как и взяли бы, наверное, абсолютно любые команды. Начиная от европейцев, заканчивая корейскими командами, и вплоть до там, СКТ, которые бы в финале чемпионата мира тоже бы взяли ремейк. Абсолютно любая здравомыслящая команда взяла бы ремейк, ребят. Так что никакого хейта здесь нет. Бак был, был. Ремейк есть право брать. Почему нет? Почему не воспользоваться? Ну, а Team Liquid расстраиваться не стоит, как правильно подметили э, Фрик. Если вы смогли однажды выйти в 5000 преимущества, почему э, вы не возьмете это еще раз и не сделаете 5000 преимущества? И что ж, баны такие же остались, но Cloud9 на этот раз знали, что Райз будет пикнут и забанили Райза. И в ответку будут пикать Шена, но там уже Трандал. Мне не нравится пикать Шена против Трандла, потому что как бы Трандлу весело, Трандл этого хочет. И что-то тут запутались Cloud9. Ну, Райза правильно забанили, неприятно, не хотели. А Зира забанили, потому что Райза забанили. То есть, ну, не хотят играть... Отдавать Фениксу на ферспике Азира. В прошлый раз-то они по-другому немножко все сделали. И на этот раз забирает Барда Cloud9 на себе. Смути будет на Барде. Доволен Феникс. Дардошу что-то он рассказывает. И Аша снова будет от Сники. Ну, Тим Ликвиды воодушевлены. Готовы побеждать. Может, ему не сказали, что это ремейк. И они думают, что это просто третья игра. Они сравняли счет с Cloud9. Но нет, не тут-то было. У Барда винрейт что-то так себе, я смотрю. А вот у Аши винрейт очень хороший. 68% на американском ЛКС. Это, это шикарно, на самом деле, ребят. Учитывая, что ее пикают все команды. Ну, то есть нет такого, что ее пикают только команды-победители. И карма была open. Карму забирает Феникс. Ожидабельно. Именно поэтому карму Cloud9 и банили сегодня две игры подряд. И к этой карме добавляется джин от Фаби. Задумались Cloud9. Там все еще Трандл э, маячит, которую статы забирает. Э, ускорения нет сейчас, потому что Аша, потому что Барт. Нету Азира как инициатора и... Э, Держатели линии. Ну, Азиру на самом деле не очень выгодно против Джина играть так и так. Мне кажется, лучше всего через Ассасина сыграть, но карма, если будет мид, то не по ассасинить. Ну, однозначно надо, мне кажется, Дженсона оставлять на контрпик. Сейчас надо забирать джанглера и... Да, джанглера и топера так и делают. Клауд Найна забирают... Очень похожий пик на первую игру, которая был. Типа Виктор будет последним пиком, но... Виктор так себе против Трандла и так себе против Джина. Ну, посмотрим. Ну, и Тим Ликвиды, наверное, поступит точно так же. Но они забирают Виктора. Опаньки. Вот это интересно. Во-первых, не осталось мидеров. Прям таких вот, которые просто контрольщики карты. Которых могли бы свободно мог бы пикнуть Дженсен. Влад забанен, Райт забанен, Азир забанен. Риппер подошел посмотреть, какие вообще остались чемпионы, прокликивает. И могу точно сказать, осталась Анивия. Анивия, ребят, она все еще жива. И она как раз-таки очень хорошо будет работать против Трандла. Но Cloud9 пока не знает, что пикать. Показывают бесполезную талию, которую еще никто не пикал на этом чемпионате. Ну и на европейском, я так понимаю, тоже. Хотя я не все матчи европейские смотрел. Но вроде талия так и не была пикнута еще ни разу. И Twisted Fate. Совсем я забыл об этом чемпионе. Мне кажется, не только я забыл. 
Мне кажется, сейчас на лице у Тим Ликвидов улыбка-то начнет проседать, потому что как же мы все забыли-то этого чемпиона. Твистед Фейт и Дженсен. Твистед Фейт и Шен. Что может быть лучше? Твистед Фейт и Аша. Ой, 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 и вправду. Очень, очень плохо все стало для Тим Ликвидов. Резко из неплохого такого сетапа, который держится вместе, ходит и убивает всех потихонечку. Вдруг неожиданно они попали в сетап, где им придется выживать. Ну, если они выживут до лейтгейма, лейт, наверное, у них будет чуть-чуть посильнее. Но только чуть-чуть. И то это только потому, что Трандл будет воровать статы Шена. Шен не будет таким танковым. Но Грейс с Сашой по-прежнему будут вносить огромное количество урона. И не забывайте, конечно же, про Твистед Фейта. А я про него и забыл. Я тут думал, Ариану, может, он возьмет какую-нибудь, которая, ну, сейчас уже давно не играется, но все еще вроде бы чемпион. Я слышал. Ну что ж, без багов на этот раз. Риксайка опять, правда, пикнута, и Трандал тоже опять пикнут, но они оба пикнуты в одну команду, так что... Бага как такового не должно будет произойти. There is no remakes. Побежали втроем, главное, наверное, наверх вместе с Шеном. И туда тоже смещается и Twisted Fate, и Грейвс. Дело в том, что Грейвс будет себя показывать, как будто он на стандартной лейнинг фейс стоит. У Клауд Найнов есть сейчас желтая карточка. У Клауд Найнов есть еще кухан от Смути. А, поставили вард, заходит. А, смути... Нет, все. Просто вард бы выбить, и даже его не смогли выбить. Просто будет заходить. Давненько мы не видели хороших таких вот прям вот инвейдов, продуманных. А, вообще, мне кажется, можно придумать сетапы какие-нибудь интересные, в которых вы можете использовать инвейды, ну просто на ура. Вот, например, тот же самый Барт, он сейчас на первом левеле мог взять Ешку, и можно было сделать какой-нибудь, ну, серьезный реальный такой вот инвейд, после которого очень тяжело было бы убежать в живых какому-нибудь игроку из команды Team Liquid. Ну, смотря, куда вы делаете инвейд. Трандл сразу отправляется в красный свой лес. Команда Cloud9 тоже начинает со своего красного леса. Любопытно, что с cloud синего вообще начали Team Liquid. Ну и сейчас будем наблюдать. Тут же сразу же выход на Дженсен. Опять никто ничем не попадает. Замедло. Дженсен пытается выиграть. С, э, и выигрывает на самом деле этот размен. Дженсен снял Игнайт. Остался в живых. Потерял немножко ХП. Но это ХП незначительная потеря у него. Так что он может гордиться собой, что не включил режим труса. И не нажал ни одного Саму Нерспелла. Ну, правда, хилку на этом потерял. Но он сразу две выпил, но в реальности он там потерял одну. Просто выпил сразу две на всякий случай. Любопытно, что Риксайка в соло осталось просто синий лес фармить команда Cloud9, а Метеус тем временем зафармил красный лес. И чуть-чуть позже должны были Team Liquid дойти до вышки, чтобы ее убивать, но я думаю, это вообще никак не зарешает. Тем временем Дардош забирает у нас. А, вот почему Клауда на делали. Вот здесь свап произошел. Я все по-прежнему -по, 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 по первому игре не понимаю, почему в первой игре они сделали свап, а во второй они почему-то не пошли на этот свап, хотя э, Дрейк был вроде точно такой же Маунтайн. А вот сейчас у Дженсона могут возникнуть проблемы. Он кидает карточку. Феникс показывает очень хорошую механику. Тут же отфлешивается Дженсон, но его через флеш убивают. Мне кажется, ошибка была Дженсона пытаться кинуть стан Феникса. 
Ой, а тут Метеус-то поймал Дардоша. Дардош подкидывает Метеуса. Метеус за ним гонится. Но понимает, что там где-то рядом будет сейчас Феникс. И решает отступить. Ну, а Дженсен, потеряв э, флеш и жизнь, пошел во все тяжкие, еще и потерял теперь телепорт, прилетел на линию. Ну, это, кстати, на самом деле правильно, он же видел, где находится Риксайка, поэтому можно было так рисковать и возвращаться на линию. Ну что ж, бывает такое. Так вот, он развернулся давать... Э, Ой-ой-ой, Метью здесь флеша прыгает, не попадает по Дардошу, потому что тот отслешивается, Метью сдает Кухан. Ну, Дардош на Ешке убегает, но теряет при этом красный свой лес. И не теряет он, он засмайтил красный, он успел забрать его. Метью вообще ничего не досталось, ух. Метью выдумывает, как бы здесь выйти на Феникса, но это не получится, Феникс очень сейфово стоит. И не успел Метью, ну, снял а, ХП. Отправил Дардоша просто домой и может идти теперь в свой лес довольным, но не особо. Потому что килл есть уже у команды Team League. Это около Найнов нет килла, и они идут впереди. А у нас, видите, свап-то не допрошел. И опять на Дженсона выходит, ставит кубок, он пытается убежать. В автоатаке пошли по нему. Дженсон, наверное, у него там просто сейчас горит. Что происходит? Хотя Дженсен ныне такой очень спокойный человек. Нам про это много раз уже говорили, что все те конфликты, которые были, они действительно были между Метеусом и Дженсеном. Именно поэтому, напоминаю, в пятом сезоне Хай играл в лесу, потому что Метеус сказал, я не буду, мол, с этим идиотом играть. Ну, не, не так, конечно, но примерная, примерная такая там схема была. Я не буду с ним играть. Либо он, либо я. Ну и решили, что такого уровня класса мидера найти будет сложновато. А все же здесь еще шауткол. И не совсем понятно, какие от Метеуса идут. И решили заменить все. Но сейчас они сдружились. Ну, по крайней мере, Метеус так говорит в, интервью, в интервьях. Что они сдружились, и все нормально. И э, больше не ставят свои интересы выше командных. И самое главное, что оба повзрослели. Ну, как обычно английские комментаторы намекают, это, скорее всего, направленно идет на Дженсона, потому что ну, те, кто знали Метеуса давным-давно, знали, что он не такой уж и эмоциональный, как Дженсон. Ну, а Дженсон терпеливый. Он вообще переживать не должен, на самом деле. А единственная разница, то, что у него нет сейчас того преимущества по фарму, которое могло быть. То есть вы же знаете, что... Твист от Фейдза, ну, у него тут вообще жопа, конечно, полно чего творится. Его тут со всех сторон пытаются задавить, но, правда, периодически Барт подходит и оставляет ему свои плюшки, за счет которых неплохо Дженсон выфармливается и живет. Ну, минус 13 фарма, это ерунда, на самом деле, считайте, это вровень. Он стоял, идет ускорение по Аше, но Аше отбежала и осталась в живых. Метеус находит здесь Дардоша. Дардош сидит в кустах. Метеус не проверяет эти кусты. И Дардош реколется, потому что ему страшно. Страшно выходить со спины. А не знает, где Метеус. И Трандал на него выходит. Метеус перепрыгивает просто через стенки. Но здесь Дардош еще будет. Дардош появляется из-за спины у Метеуса. Метеус дает прокастик. Нету флеша у него, помнит. Он кидал его, о, тратил его на красном бафе. И чуть было не убили Метеуса, но все остались в живых. А, никто ничего не потерял в реальности даже, да? Никаких саму не распылов здесь не было, нажато. Шестой левел получил Метоус и пошел фармиться. У него опять будет преимущество на Грейвсе над Риксайкой, как видите, потому что Риксайка от Дардоша опять играет без айтема, но на этот раз... Uh, как и в, в рем, ремейкнутой игре У него нету Зилиана И вот сейчас вы сможете увидеть эту разницу по левелу ну, Если она будет долго продолжаться Но в прошлый раз Дардош очень долго не покупал себе сайдстоун Ой, не сайдстоун, это джанглерский айтем Как раз таки сайдстоун он очень быстро купил то есть это где-то там вплоть до 15 минуты этого не было всего И в этой игре Метис уже давно с этим айтемом, правда, сейчас он реколется. 
и не будет фармиться, а Дардош сейчас будет немножко подфармливаться. Синий баф там отдают Фениксу. Феникс уже почти восьмой левел. А Дженсона чуть-чуть идет впереди. А, ну вот это, кстати, неприятно получается. Дженсон-то по деньгам нормально держится, но вот то, что его отзонят от мопсов, он по опыту будет. Сейчас немножко отставать. Опять лазер получил в лицо, и Дардош здесь приближается к седьмому левелу. Карточки были кинуты, Дардош увидел Дженсен и пошел на свой синий баф, который здесь Метеос для него подпуливает. Дженсен подворовал мелкого мопца, но это все так. И закидывается, забирает. Свап да прошел до конца. Я немножко вот не понял, почему а, Свап Клауд не доделали до конца первый раз. Но вот сейчас он дошел уже до конца. Ух, как же хорошо Феникс отыгрывает на Викторе, если честно. И тем временем Дардош забирает красный баф. Но Клауд ломают вышку, которую Тим Ликвиды в ответ-то как-то вообще не ломают. Их даже близко здесь нет. Они пошли на вниз, они не пошли на топ. Шен там стоит, фармится. То есть Клауд это такое впечатление, что просто сейчас заберут вышку без боя. Дардош готовится здесь сделать врыв, но вышки-то уже нет. И Дардош поздновато подъезжает сюда. Хоть там, ой, ой пошла ульта по смуте. Смути нажимает Ешку, но Рексайк его останавливает. Прилетает Шен, и Шен влетит. Дардоша делает таунт. Прописывает не очень удачный таунт. Лаура подходит, но попадает. Не успевает даже нажать Р. В полную жопу залез Лаура только что. Мира. Станчик проходит по мату. Ой-ой-ой-ой. Импакту надо определиться, кого фокусит команда. Импакт. Сможет ли залезть? Залезает. Идут автоатаки. И, конечно же, очень страшно чейзить Клауд Найнов. После этого портала второй портал успел откатиться, но Cloud9 потеряли этого Дрейка. Ценой одного игрока обошлось для Team Liquid это все и вышки, конечно же. Но первый Дрейк очень хороший для них ушел, они должны от этого радоваться. Ну вот он, повторчик нам пошел. Здесь попали W, Смути поставил стенку, поехал, но Дардош флешнулся, подкинул, но все равно Смути смог в эту поле залезть. И если бы импакт не промахнулся с таунтом, я думаю, Дардоша бы мы сразу потеряли. А вот то, что выскочил здесь Трандл, он сразу же попал в кухан Смути, и после этого кухана попал в Дженсона Стан, если я правильно понимаю, и все. А дальше побег. Побег организовала команда Cloud9. И это было уже удачно. Пинг стоит, выбивает Варт Дженсен. Шен отправился наверх. Кстати говоря, у Шенна есть телепорт, у Лаура... Он тоже есть телепорт, он ножками спускался, получается. На Дженсона здесь выходит, ставит кубок, ставит поле. Дженсон отфлешивается, дает стан по Лауру под вышкой. Очень много урона она получает. Но Дженсен без флеша остался в этот раз. Перекрыли такое вот пробегание Twisted Fate. Хорошо решили Team Liquid законтрить Twisted Fate. Не дают ему возможности вообще никак разыграться Дженсену. Но я не думаю, что это сломает его. Парень сможет отыграть хорошо все равно. Правда, пока он идет в Руа и до него еще даже не добрался. Еще раз, пинг был поставлен и выбит вард. А тут у нас Дардошек -то пойдет в импакт, кидает кушку, ешает туда, подкидывает импакт, и импакту придется как-то убегать. Нет, не особо даже. Он, ну, он отступает сейчас, но это постольку поскольку. А тем временем Cloud9 решает в пятером пойти делать риф Геральда. Я не уверен, что это хорошая идея. Метеус просто бегает по кругу. Это очень глупая идея. Надо просто бежать. То, что открыл здесь смути побег, надо его устраивать. И, возможно, разворачиваться. Пошла ульта Барда. Хорошая ульта, хороший прокастик. Но нет. Почему? Отступили-то. И Метис от всего здесь увернулся, любопытно. Ну, 
но я немножко не понял, почему Cloud9 а, так долго соображали, что делать. То есть они начали делать риф Геральда, но делали его неправильно. Никто не танковал его, а Метис просто бегал вокруг. А, ну, должна быть схема. Танкует, дамажит со спины и постепенно дэмэдж вот по всем пусть разносится. А так просто отдали риф Геральда и ни за что. А Лаура собирает Гидру. Ну, это понятно. Ну, а Шен, Санфайр, тоже вроде все понятно. <laughs> Любопытно, но Метиус проигрывает сейчас по опыту. Восьмой левел на девятый. Как видите, типа не сильно это влияет. Ну, здесь, скажем прямо, когда ты отстаешь на Дрейка и 10 э, на Дрейка, Риф Геральда и 10 мопцов еще... Ну, сейчас уже 7. Тогда это, конечно же, аукывается. Пятнадцатая минута сейчас игра идет. Почти ничего как бы не поменялось. Но я по поводу того, что нельзя определить, кто же сейчас победитель. В этой игре по жизни Метеус интересный перескок делает. Но встречается здесь Дардош. По пути Метеус придется прыгать назад. Он через ульту это делает. Его подкидывают. У Метеуса большие проблемы. Прилетает сюда Дженсон. Дает по Дардошу стан. И команда Cloud9 пытается убежать. Но Бард при этом погибает. У Сники небольшие проблемы. И не получился еще один хороший, мог быть, момент для команды Cloud9, но они его сделали опять криво. И как-то вот совсем не так играет, как в первой игре. Я не говорю, что Team Liquid играет лучше, просто команда Cloud9, вот Метеос шел забегать со спины на них. Почему-то вместе с ним не пошел Барт, потом Барт увидел... Дардоша и начал паниковать и не попадать в него с пелами. Шен вообще запаниковал и ультанул не на того игрока. То есть, ну как-то совсем все не так, как должно быть. О, Сники гонится за Лаура. Лаура будет разворачиваться, пытаться убить Сники, но рядом будет уже здесь смути, поэтому будет чуть полегче. Отфлешивается Лаура. Но это был лишь размен флеш на флеш э, вместе со Сники. И Игнайт был кинут от смути. Его убить убили. А у Дженсона большие проблемы. В него попали. Он, правда, кидает в мата карточку и уворачивается шикарно от кухана. Не получает больше никакого урона от кармы. И сможет сейчас дальше отпушивать. Дженсон в этой игре пока не в Twisted Fate играет, а просто фермер какого-то на меде. Более того, фермера, которого на самом деле очень сильно доминирует. Ну, скажем прямо, Феникс а, из-за того, что харасит много, Дженсона тоже много мопсов теряет. Воу! Тардош по своей Ешке нырнул, но Ешка была сломлена. Интересная здесь ситуация сейчас проанимировалась. Еще один Инфернал Дрейк и еще один, по-моему, еще одна отдача от команды Cloud9. Они даже не идут туда. А, Метеус не может туда подойти. Нет вардов. И это быстрый Eternal Дрейк. Ой, извините, Инфернал Дрейк. Для команды Team Liquid и какой-то контроль-то по Дрейкам очень слабый получается команды Cloud9. Норы выбивают и переключаются на эту вышку, но Сники вряд ли успеет ее убить. Cloud9 и все сюда смещаются. Потихонечку Риксайка прилетела за спину. Мат открывает портал, чтобы всем убежать. По Метису начинает проказ, но Метиус не боится на развороте. Начинает стрелять. Хорошая ульта от Сники, но у Сники нет маны. В Метиус ультует Шен, но лететь ты некуда. И Шену, кстати говоря, ульту и отменили. Ну, это несложно делается. Кубок ставите и отменяете. Ну, то, что Дардок не клинист Engage сделал, так нормально. Команда же все еще жива, никто не умер. Будем судить по ситуации. Ой-ой-ой-ой-ой, как много! Бежать, Метиус, перепрыгивать. Отлично. 
Ух! Тяжелая игра. Прямо чувствуется, как э, лучше играют Team Liquid, чем в первой катке. Более агрессивно, более так вот как-то собрано. Ну, там Зелен был, который немножко отключал агрессивность. Метеус кидает кушку, и он понимает, что он здесь не один. А Дардош, я имею в виду, здесь не один. Дженсен, нет, желтую тут карточку не кинуть, и поэтому он ее кидает в мопцов и дальше фармится. А, хочется немножко Cloud9 нам пофармиться. Чтобы появились первые айтемы полезные, там у Метиуса появился Black Cleaver, это КДР, это ХП, это скорость передвижения. Ой, у Дженсона небольшие сейчас будут проблемы, его замедляет Риксайка, подкидывает, пытается его убить. Дженсона нет карточки, вот он кидает желтую карточку, попадает, но за ним флешивается Дардош, дает красный баф, но вот всего уворачивается Дженсон! Сначала от кухона, а потом и от лазера, а потом еще подбегает к нему Рикс... Ой, не Риксайка, Барта дает хил, но этот хил уже не был нужен. Как великолепно сыграл Дженсон. И это в ситуации... Пу... Ну, Дардош тоже красавчик. Красавчик в том смысле, что он знал, что ему хватит с красным бафом дэмэджа. Он знал, что можно будет здесь обменивать свой флеш на флеш Дженсона и делать соло этот килл. Дженсон в стадо мопцов смог каким-то образом нажать Дардоша желтую карточку. Я думаю, многие из вас бы умудрились там попасть этой желтой карточкой там в мопца еще, но вот он смог. И после этого, убегая, умудряется уворачиваться от двух скиллшотов, которые в него летят. Клауд Найн пытается мид подпушить, но их всего трое. Аша только сейчас подошла, Метеуса ловит, кидается W от Джина и нет. Джин вот этим, конечно, и бесит. 125 фарма у этого чувака, он не фармится, но стоит там издалека и кидает свои спеллы. И опасно. Ой, нам сейчас покажут этот повтор. Бах, 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 да, у него дабл uh, Eternal Drake же. И сейчас будет автоатака. Дженсон, ух, как это, ух, как это. Ну, кстати говоря, от лазера он мог бы не увернуться, если бы Барт не похилил. Я вот сказал, что это было не важно, но на самом деле это было важно. Там как раз лазер был кинут и хил Похилял, ускорил и смог отбежать на этом Дженсон. Тут пошла инициация. Шен на телепорте вместе с Твистед uh, Фейтом сюда прилетает. Твистед Фейт прилетает сюда с красной карточкой. Полный дизастер для команды Cloud9. Только Сники остается в живых, но на него прыгает Феникс. Феникс его убивает. И, ребят, это ГГ. По-моему, в этой игре это полнейшая ГГ. Так нельзя делать э, файты через Шен плюс Twisted Fate. Так это не делается. Это делается, используется сплит пуш Twisted Fate, сплит пуш Шен. Метеус э, может попытаться пойти в Смайт Войну поиграть. Времени у него достаточно. Смещается, но по пути он здесь увидел хрень какую-то. Феникса нет хп, а он кидает лазер. Видит Метеус, Метеус ворует! Он ворует это! Если эта вещь, как правильно сказал Джет, вас не... Если предыдущий ремейк не ввел вас в тильт, то это вас точно ведет в тильт. И шатдаун снимает еще смути. Вот он сразу тильт. Феникс пошел пофармиться чуть-чуть на меде после того, что произошло. Метеус украл на шора прямо из-под носа, засуисадился через флеш. И, казалось бы, Феникс даже себя подставлял, мол, убей меня, Метеус. А Метеус говорит, не, я тебя убивать не буду. Я попытаюсь украсть у вас на шора и украду его, потому что, когда я впрыгну туда... Я дам ульту и смайт, и у меня будет 1000 урона, а у вашей Риксайки будет всего лишь там 750. И она не сможет технически никак меня пересмайтить. Это просто шикарно. Но вы видели ХП Феникса? Я думаю, большинство игроков бы в Солоку выбрали, надо ворваться. То есть, видите, о, там вроде делают на шор. Да ну, вон тут Феникса надо добить. Третий инфернал, не, это, конечно, отдавать ни в коем случае нельзя. Шен а, с ультой и с телепортом. А, 
Ну, надо как-то, как-то вот его обязательно сделать, потому что если три Дрейка получат, ну, а Дженсона выпрыгивает, подкидывает, Шен на него ультует, пытается спасти. Дженсона просто не спасти, его убивает, Сники также не спасти, его убивает. Ладно, то, что сделал Метеос, это было великолепно, но это не помогает команде. Дженсона опять ловит Джин и опять убивает его. Ну, как бы, я, наверное, тоже соглашусь. Не в Райзе была проблема в предыдущем ремейке. В Джине была проблема. Джина не смогли Клауд Найна убить. Так что надо было именно вот этого чемпиона менять. Шен сломал там вышку, но до ингибитора он добраться не сможет. А здесь падение вышки плюс ингибитора. И, скорее всего, сейчас еще и Дрейка потеряют Клауд Найна. Бэкается Шен, закупает себе что-нибудь. Купил он себе мерки. И Твистед Фейт с ультой. Аша с ультой. Лазер попадает в Метеос, и W не кидают в него. Дардош вперед пошел с Рандуином искать еще больше жертв, от которых никто не пострадает, кроме врагов. На Дрейка размещаются, и Клауд Найны отдают третьего Инфернала, но не знаю, ребят... Три инфернала. Двадцать четыре процента урона, ребят. Карл, двадцать четыре. Нам покажет повтор, как Метеус украл. Видите, он Феникса видел без хп, флешнулся, дал прокаст и смайт нажал. На 325 хп Дардош даже не успел нажать смайт и расстроился. Да, не успели они остановить, там обсуждают сейчас Джет эту тему, а, ну, что надо было чуть-чуть раньше остановить демодж, входящий в Нашора, пока Феникс гоняет Метеуса, пока кто там ворвался в него еще, по-моему, в него Лаура ворвался с флеша в тот момент. А урон они уже да нанесли до 1500, и Метеусу просто тупо хватило этого урона, чтобы пробить на Шора со своего прокаста. Но без трех дрейков, то есть тут, тут проблема-то не в трех дрейках, тут проблема, что это самые сильные три дрейка достались команде Team League, это у них 24% урона лишних. Это, ребят, в среднем по полторы тысячи на каждом игроке, если не больше. Ну и они будут расти. Сейчас где-то по полторы тысячи. К лейтгейму это лишние две с половиной штуки будут. Ну и можете считать. Каждый игрок сейчас по полторы заработал лишний. Вот примерно какое преимущество по деньгам. Мы видим, сейчас его нет, этого преимущества по деньгам. 2000 всего лишь преимущество. Команда пошла ульта, попадает Лаура. Идет таунт по Лаура. У огромный проказ по Лаура. Он не успевает опять ничего дать. Пошла ульта Барда. Не попадает он в Джина. Джин отменяет свою ульту и отбегает. Первый раз мы за игру это увидели. Хотя Джин должен быть Бардом законтрен очень сильно. Ускорение идет для Дардоша. Дается хорошая кушка от Смути. По Фениксу таунт. Но импакта большие проблемы. Правда, он поставил свое поле. Остается пока в живых. Метеус пытается продамаживать, но не с кем воевать. Пошла ульта Феникса. Очень много урона по Дженсону. Дженсону не хватает ХП, чтобы выжить. Но тут Сникер разогретый пошел расстреливать вместе с Метеусом. Трипл килл для Сники. И это разворот гейминг. Разогретый Сники. На разгром пошел и все сделал как надо. И 10-7 стал счет, ребят. Клауд Найне Проигрывая полторы тысячи, ушли в минус 400 только голды. Они тысячу голды на этом файте отыграли. И это учитывая, что у команды 24% лишнего урона. Ну, затягивать, конечно, эту игру нельзя, но как по-другому. Но Лаура вообще обидно. Первый спел, второй спел, третий спел. Ни одного спела так и не дал. А так вот, я про смути хотел сказать. Барт, мне кажется, прямая контракт Джину, потому что каждый раз, когда Джин пытается в вас ультануть, Барт всегда должен искать вас на карте и ультить туда. Именно туда, в Джина. 
Дело в том, что он за свою ульту отменяет полностью всю ульту о, Джина. Помимо всего прочего, он его еще выключает из игры на 2,5 секунды. Ну, если только это не была инициация. Феникс опять шикарную дал дабл. И сейчас Сникер разогрелся, просто пошел стрелять. Минус просто два игрока за секунду. И по Фениксу Метеус добьет его. А так бы там еще и Сники добил. И у Сники уже 4 килла, у Дженсона эта игра, ну, я не могу сказать, что не пошла, мы сами с вами видели, что с ним делали, и даже если с такими игроками могут такое вытворять. Damage last fight, посмотрите, Феникс 5100 нанес, очень хорошо отыграл он, уже в, в любом случае, даже если будет третья игра, либо Team Liquid проиграет эту игру, точно могу сказать, он сыграл одни из лучших своих игр в сезоне. Вот в первой и второй, потому что... Да и в третьей, которая была ремейкнутая игра, он там на райзе тоже отлично выдавал. То есть того самого Феникса, которого мы с вами любим и ждем. Ну и этот э, новый фабиевский чемпион, который, с, конечно, с челленджер фармом таким ходит, даже, наверное, с платиной фармом, 165, но очень полезный игрок. Пошла дабл и попадает смути, смути не попадает в ответ ничем. Э, это, конечно, Риксайка плюс Джин, мы это уже видели с вами комбу, когда Риксайка дает кухан в кого-то, и туда же Фабио дает свою W. И дальше можно давать прокаст, и Риксайка может влетать вперед. Но это очень хорошая синергетика нужна, чтобы такое выдавать. Потому что там всего несколько долей секунд есть время. То есть Джин не должен ждать, попадешь ты или нет. Он уже должен палец на курке держать на своей W. Чтобы как только ты, твоя кушка долетела до оппонентов за Риксайку, ты сразу же нажал свой спел. Маунтайный uh, дракон будет следующий. Uh, ну, после того, как уже инферналов набрали Team Liquid, Cloud9 нам уже, наверное, даже не страшно, какой бы там дрейк не вышел, потому что сильней uh, по дрейкам уже Team Liquid не станут, просто по количеству их станут. Но Cloud9 могут uh, хотя бы что-то себе забрать. Ну, нет, не будут. Ингибитор сэкономили, Рандуин сейчас будет уже у Шена, Метиус идет в Хекс Дринкер, пошла дабл и по Метиусу не попали, и надо бы уже Ласт Виспер начать делать, я просто смотрю, очень много армора уже начало появляться у команды Team Liquid, Ласт Виспер есть у Сники, а Ласт Виспер я имею в виду делать Метиусу пора бы, хотя он пока через Пенетру работает, может быть этого и хватает, Дардош уже он даже не пытается бить. Апнулся Дрейк, и идут на этого Дрейка команда Team Liquid. У них будет 4, если они его заберут. Клауд Найна будет с нулем. Трандл пока идет по топу, но у Шена есть ульта, есть телепорт. Но Шен решил вместе с командой пока ходить. Феникса не видит команда Клауд Найна, поэтому очень тяжело им дальше продолжать здесь подходить. Может быть стоило ультануть Твистед Фейт. У Шен отправляется на телепорте на топ. Защищает свою вышку и через ульту будет прилетать вниз. Судя по всему, а Cloud9 отдают Дрейка. Да, просто отдают Дрейка. Решили даже за него не воевать. Просто Шен улетел наверх и все. 4-0 по Дрейкам. При мне я видел, как Cloud9 три раза такие игры проигрывали 4-0 по Дрейкам. И ни разу еще, по-моему, я не видел, чтобы они выигрывали. Потому что если выигрывали, они всегда контролировали Дрейков. Два раза... Ой -ой -ой, ой 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 Тут Феникса ловит и убивает. Твистед Фейт на него прилетел, но он был не один. Вместе с ним был еще и Шен. А -а -а, Сники чуть было на этом не умер. Сники, я только вообще не понял. Подождите, это Виктор на Снике вышел или это Шен? Ой, извините, Шен. Или это Твистед Фейт прилетел на Виктора? Так или иначе, я знаю, что Аша на Бэке и купила себе БФ Сворд. Видимо, для QSS. А, QSS больше так не собирается, тогда, видимо... Видимо, не знаю, <laughs> для чего Infinity все же. Главное, они хотят начать, потому что Виктора нет, 20 секунд, и еще до сюда идти ему 15 секунд. Но у них нет демеджа по на, этим большим объектам. Они очень медленно будут его делать. Дардош пролетает. Джин начал ультить. Попадает в смути. Смути не ультует в Джина. Почему нет-то смути? 
Ой, Лаура ворует статы у импакта. Жутко танковый он. У Дженсона мало очень хп. И Дженсон вынужден разворачиваться, пытаться убивать мата. Но Дардоша такие Cloud9 ломает. Но здесь отступить бы еще живыми. Потому что Виктор подходит без главного дэмэдж дилера. Тем Ликвиды не смогли разобраться с командой Cloud9. А к ним у меня только вопрос по поводу, почему Барт не ультанул туда. Давайте смотреть, что здесь произошло. А, здесь Феникса попали, и потом Дженсен флешнулся и застанил. Все, теперь мы увидели, что здесь было. И Клинца нет теперь у Феникса, ему надо быть поаккуратнее немножко. Десять девять счет у нас по голде, абсолютный паритет. Но, как я говорил, эти примерно по полторы тысячи на игрока еще можете записывать за счет этих трех дрейков. Но они единственные дрейки, которые реально увеличивают урон, и ты это видишь в числах. А, а остальные дрейки, они не увеличивают вам урон, но они просто utility. Вы просто должны знать, что оно у вас есть. Три стада, кстати, всего у Джина пока что. Ну, он и пустой. Шена ловит, но Шен почему-то даже не зацепился на руте здесь никаком. Пытается как-то Cloud9 организовать. Выцеливает Аша свою ульту, но и целить ее надо, конечно же, только в Фаби кинул W. Замедлил, но Вард все равно потерял. И напоминаю, что есть еще Twisted Fate, который может со спины прилететь всегда. Заходит наверх, очень смело. Сники ловит, и никто не спасает Сники. Почему импакта не по... Ой, господи. Ну, это глупо сейчас импакт сыграл. Я вот поэтому и не понимаю, за каким хреном играет импакт так Шена. Это не первый раз я уже вижу, как он играет так Шена. Здесь эта игра все, ребят, слита. Без Сники здесь вообще нет урона. У Клауд в дэмэдж только есть у Сники. Так вот, я не понимаю... Почему импакт так играет Шена? Он приходит в тим, к тимфайт и, и, и ходит здесь. Нахрена ты здесь ходишь, чувак? Твоя задача сплит пушать. Сплит пушить. Ну что ж. 1-1 у нас стал счет. И, соответственно, будет и третья игра. Пока перерыв.